नमस्कार जय श्री कृष्णा मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ये मेरी लेक्चर सीरीज़ का एस्ट्रोलॉजी के लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 28 है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इस में लास्ट के वीडियो से कुछ स्पेशल योग बता रहा हूं कि जो कि कुंडली में नॉर्मली आपको समझ में नहीं आते देखने में और स्पेशल होते हैं बहुत ज़्यादा और कुंडली देखने में लगता है कि जैसे कोई बहुत सिंपल कुंडली है लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत योग वो बहुत फ़ायदा देते हैं अब मैं उसमें आपको कुछ योग बताऊंगा जैसे जैसे सब जानते हैं एक योग के बारे में गज केसरी योग के बारे में एवरीबडी नोज कि गज केसरी योग कब बनता है जब चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो या चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ बैठे हों अब जैसे इसी कुंडली में आप देखिए ये कुंडली का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है इसमें चंद्रमा यहाँ बैठा है वृक्ष राशि में उच्च का और बृहस्पति केंद्र में बृहस्पति बैठा है केंद्र में सात नंबर राशि में बैठा हुआ है तो चंद्रमा से केंद्र में चंद्रमा से यहाँ बृहस्पति आपका ग्यारह नंबर राशि में आ गया ये मैंने दूसरी योग के लिए दिखाया हुआ है आपको तो आप ये समझिए कि चंद्रमा आपका इधर बैठा है दो नंबर राशि में और बृहस्पति आपका ग्यारह नंबर राशि में बैठा है तो कहाँ कितनी दूर हुआ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस यानी चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में है तो ऐसा योग बन जाता है गज केसरी योग और इसके बहुत फायदे होते हैं आप जानते हैं गज माने हाथी केसरी माने सिंह मतलब इस तरह का ये योग होता है जो आदमी बहुत और पावरफुल बना देता है आदमी को बहुत धनी और पावरफुल बना देता है और इस कुंडली में चंद्रमा भी आपका केंद्र का स्वामी है अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है बलवान है बृहस्पति भी त्रिकोण का स्वामी है लाभ भाव में बैठा हुआ है अति बलवान है तो कहने का मतलब यह है इस कुंडली में गज केसरी योग पूर्णतया पालन हो रहा है और इस कुंडली में इस जातक को गज केसरी योग का पूरा पूरा फायदा मिलेगा तो यहाँ तो चंद्रमा और बृहस्पति ने बनाया गज केसरी योग लेकिन ये ही दोनों ग्रह एक ऐसा योग बना देते हैं कि मामला बड़ा उल्टा हो जाता है वो उल्टा कैसे हो जाता है कि चंद्रमा से अगर छठे भाव में आठवें भाव में या बारहवें भाव में चंद्रमा से छठे भाव में आठवें भाव में या बारहवें भाव में अगर बृहस्पति आ जाए तो वो शकट योग होता है चंद्रमा से केंद्र में या चंद्रमा के साथ बृहस्पति बैठा हो तो गज केसरी योग लेकिन चंद्रमा से छठे आठवें या बारहवें भाव में बृहस्पति आ जाए तो वो शकट योग होता है जैसे देखिए ये चंद्रमा है ये चंद्रमा से छठे भाव देखिए आप एक दो तीन चार पाँच छः यहाँ बृहस्पति बैठा हुआ है छठे भाव में हो या आठवें भाव में हो या आठवें भाव होगा यहाँ बैठा हो या बारहवें भाव में हो तो जहाँ भी ये बैठा होगा चंद्रमा से बृहस्पति छः आठ या बारह में तो ये शकट योग होता है अब शकट योग वाले जातकों की मेन ये होती है कि वो दो तरह की लाइफ जीते हैं एक तो बहुत क्लासिकल लाइफ बहुत ऐश्वर्य लाइफ बहुत लग्जरी लाइफ और दूसरी बहुत फक्कर लाइफ उन उनकी चीज़ में दो ही होते हैं मीडियम नहीं होता या तो बहुत हाईएस्ट लाइफ जिएंगे या बहुत फक्कर लाइफ जिएंगे कभी हाइएस्ट होंगे कभी फक्कर होंगे तो ये आप देखिए किसी किसी कुंडली में आपको ये मिलता है कि जिन जो लोग बहुत ही एक बार को बड़ी ऊंचाइयों पर चले जाते हैं बिजनेस में और फिर उनको इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है कि वो ऊंचाइयों पर आ जाते हैं तो ये शकट योग के कारण से होता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट योग है तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट योग है काहल योग काहल योग क्या होता है देखिए काहल योग में आप क्या होता है ये देखिए कि आपकी कुंडली में लग्नेश किस राशि में बैठा हुआ है जैसे इसमें देखते हैं लग्नेश किस राशि में बैठा हुआ है लग्नेश है मंगल मंगल बैठा हुआ है पाँच नंबर राशि में जिस राशि में लग्नेश बैठा है उस राशि का स्वामी किस राशि में बैठा है इसका स्वामी देखिए अब पांच नंबर का स्वामी पांच नंबर का स्वामी है सूर्य सूर्य बैठा है यहां ग्यारहवें भाव में लाभ भाव में बैठा है कुंभ राशि में ठीक है आपको समझ आया मतलब पहले तो आप ये देखिए कि लग्न का जो स्वामी है वो किस राशि में बैठा है लग्नेश किस राशि में बैठा है और लग्नेश जिस राशि में बैठा है उस राशि का लॉर्ड किस राशि में बैठा है वो कुंभ में बैठा है और उस राशि का लॉर्ड यानी कुंभ का लॉर्ड कौन हुआ शनि अगर केंद्र या त्रिकोण में अपनी उच्च राशि में बैठा हो देखिए शनि जो है केंद्र में बैठा हुआ है और अपनी उच्च राशि में तुला में बैठा हुआ है तो ये काहल योग होता है ये बहुत ही फंटास्टिक योग होता है जैसे कहते हैं इसके इसके जो फायदे होते हैं छप्पर फाड़ के होते हैं तो जैसी कुंडली में ये काहल योग हो तो वो तो इंसान बस राजा की तरह बन जाता है कहता है यही है शास्त्रों में राजा मीन्स के बहुत उच्च अच्छे बर्थ पे जाने वाला बहुत हाईएस्ट पोस्ट पोजीशन पे जाने वाला बहुत धनी बहुत ज्ञानी बहुत अच्छा मतलब हर तरीके से उसी कुंडली में सुखी सुख बन जाता है तो ये कहा लियो होता है तो कहा लियोग शायद आपको समझ में आया होगा एक बार फिर बता देता हूँ कि लग्नेश जिस राशि में बैठा हो लग्नेश बैठा है सिंह राशि में उसका स्वामी जिस राशि में बैठा हो 
सिंह का स्वामी बैठता है सूर्य सूर्य बैठा है कुंभ राशि में उस राशि का स्वामी केंद्रीय त्रिकोण में उस राशि का स्वामी कौन हुआ शनि अगर केंद्रीय त्रिकोण में ये केंद्र में आ गया अपनी उच्च राशि में या स्वय राशि में बैठा हो तो कहल योग बन जाता है तो आशा करता हूं आपको ये कहल योग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया हुआ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा दूसरी चीज के अंदर एक और भी है अक्सर हम लोग की कुंडली में देखने को मिल जाता है लेकिन हम देख नहीं पाते उस चीज को कि लगन का स्वामी लगन का स्वामी जैसे लगन का स्वामी कौन है मंगल अगर लग्न का स्वामी मंगल जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी यानी लग्न का स्वामी मंगल हुआ ये इसका किस राशि में बैठा है सिंह में सिंह का स्वामी सूर्य अगर सूर्य केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो केंद्र या त्रिकोण में स्व राशि में हो या उच्च राशि में हो जैसे मैं कहता हूं कि सूर्य यहां बैठा हुआ है सपोज कीजिए ये सूर्य है तो आप देखिए लग्न हुआ एक लग्न का स्वामी हुआ मंगल बैठा है सिंह राशि में सिंह राशि का स्वामी हुआ सूर्य बैठा है उच्च राशि में और केंद्र में तो लग्नेश जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी अगर अपनी उच्च राशि या स्व राशि होकर केंद्र में हो तो वो पर्वत योग होता है बहुत इंपॉर्टेंट योग होता है ये वाला भी ये पर्वत योग होता है तो थोड़ा सा आपको भी लग रहा होगा काहल योग तो उसका स्वामी उसका स्वामी उसका स्वामी तीनों की तरह से देखते हैं पर्वत योग में सिंपल है कि लग्न का स्वामी जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी जो हो लग्न स्वामी बैठा है सिंह राशि में सिंह का स्वामी हुआ सूर्य सूर्य अगर कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है अपनी उच्च राशि में या स्वय राशि में तो वो पर्वत योग बनता है तो ऐसे योग वाला जातक भी बहुत ही शानदार होता है उसके जीवन में भी समस्त खुशियाँ होती हैं बहुत तरक्की मिलती है उसको लाइफ के अंदर बहुत पैसा मिलता है सब कुछ बहुत बढ़िया होता है उसकी लाइफ में तो ये कुछ ऐसे योग हैं जो कुंडली में ग्रह कुछ ऊपर नीचे भी जब होते हैं तो उसके बावजूद भी कुंडली के अंदर ये पूरा हेर फेर कर देते हैं और कुंडली के अंदर डिफरेंट टाइप की चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं जो आदमी सोचता भी नहीं है एक बार कुंडली देखने के बाद आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया हुआ और काइंडली मेरा वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे आगे भी इस तरह की वीडियो आपको शेयर करता रहूँगा अगली वीडियो में मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप के योग बताऊँगा जो स्पेशल योग है धन्यवाद जय श्री कृष्ण